ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேலம் சமையலில் முருங்கைக்கீரை பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அந்த முருங்கைக்கீரையை நல்லா நம்ம வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு துணி விரிச்சுட்டு இது மொட்டை மாடியில் காய வச்சுக்கலாம் அது ஒன்று ரெண்டு பூ இருக்குது அது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் அது எடுக்கிறதுன்னு அவசியம் இல்லை இது நல்லா காய வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் காஞ்சால் போதும் நல்லா மொறு மொறு காஞ்சிரும் அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் இதை நம்ம காய வச்ச முருங்கைக்கீரை பாருங்கள் எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு காஞ்சிருக்குன்னு இப்படி உடச்சா உடையணும் அது மாதிரி காயணும் அப்புறமா காஞ்ச மிளகா மிளகு வறுத்த அரிசி அப்புறம் ஜீரகம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பொடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் வறுத்தாத நல்லது ஏன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப சூடு என்ன வறுக்காமல் போட்டோன்னா அது ஒத்துக்காது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரை பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு இதை வறுத்தது வந்து நம்ம மிக்சியில் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப வறுத்துடக்கூடாது கருகிடும் மிதமான சூட்டில் இந்த மாதிரி இரும்பு கடாய் வச்சு வறுத்துக்குங்க முருங்கைக்கீரைனால ரொம்ப நல்லது தான் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால் நம்ம முருங்கைக்கீரை பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா தோசை இட்லி சாப்பாடு சூடாக சாப்பாடு நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் வறுத்த அரிசி மிளகு ஜீரகம் அப்போ காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அரிசி ஆல்ரெடி வறுத்து தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கீரையிலேயே போட்டுடலாம் கீரையிலே போட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இது வந்து அரைக்கும் போது ரொம்ப கம்மியாக வந்துடும் பார்க்குறதுக்கு நிறையா இருக்குது அரைச்சோன்னா கம்மியாயிரும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம் அப்புறமா அரைச்சிட்டு உப்பு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சோன்னா எவ்வளோ கம்மியாயிருச்சுன்னு நல்லா பொடியாக அரைச்சாச்சு நம்ம எப்படி கருவேப்பில் பொடி அடைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் நல்லா இதை காய வைக்கணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் உப்பு பத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து சுடு சாதத்துக்கு நல்லா நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை கூட நம்ம பொடி சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளோட ஹெல்த்தியான சுவையான முருங்கைக்கீரை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேலம் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் த